Hello, hello. Good evening. Hi, good evening. Hello, hello. Let me see. Hi, Hi, hello. Nice to see you again. Okay, here we go. Hey, teacher. Okay, si los puedo ver. I can see Catherine. Hi, Catherine. Hi, Rebecca. Hi, Jorge, Sandra, Edgar, Jose Armando, Jennifer, Adriana. Welcome to your class. Kevin, there you go. Jennifer, I can see Marlon, Cristian, Alberto, Samuel, and Ana Maria. So we are still missing some classmates. So let me ask you, how was your weekend? What activities you did during the weekend? ¿Qué hicieron en el weekend? Did you sleep or what did you do? Did you I go out? Uh -huh. and job. Oh, really? Okay. I'm, I'm working. With... Working. Working on the weekend. Yes, in my case, I had to work. Me tocó trabajar también, but we are here. I'm here. I'm ready to teach right now, okay? So for this class, you know, it's a very interesting topic. A new vocabulary. And section number five. This is the last section for this. Um, ¿Cómo le llamamos? De este nivel, okay? Así que veamos 15 students. Demos un minuto más para tomar la asistencia. Y si no, empecemos y después del ejercicio tomamos la asistencia, okay? Don't you worry. Here we go. It's really nice to see you and welcome to your class. Veamos qué sesión es esta. This is class number. 13. 13. Wow. 13. 13. We are about to finish. ¿Qué estamos? Class number 13, section number 5. ¿Cómo se llama la section number 5? I can't. I can't. Very well. Very well. No puedo. Yo no puedo. Sky skates very well. And the vocabulary for this class is about sports. And we are going to mix this vocabulary with WH questions. This is class number 13. And the first thing that we do, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a chequear la platform. Vamos a chequear la platform, okay? Let's go and check the platform. Here we go. Where is it? Estaba chequeando y veo que algunos ya completaron todas las secciones, incluso la sección número 5. Okay, so great job. Los demás que hacen falta, don't worry. Vamos a irlos completando en esta semana para que el jueves esté finalizada la sección número 5. So look, if we go and check the lesson objective by the end of this class, you will learn vocabulary related to sports in the US and Canada. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con los deportes populares en Estados Unidos y Canadá. And why not? Sports that we practice in El Salvador, okay? Let's watch the vocabulary. It's quite interesting and let's practice. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall... People play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Okay, let me make a pause here. Sport 
seasons in the US and Canada. Can you identify the four different seasons that these two countries experience? Number one, do you remember the seasons? Let me help you. The first one is spring. Estación. Spring, uh -huh. So this is the first one that we have in the spring. Can you mention the three other seasons that we have or that they have? Summer. Summer. Fall. And, and winter. Fall and winter. And do you remember yeah. how do we say fall in English? What is another way to say fall? ¿De qué otra forma se dice esa estación? Fall. Fall. Or very good. So can you spell that, please? Can you a, spell? Okay, wait. A, Let me make it smaller. A. U. U. Yes, class, you can help me. U. U. T. O. Are you sure it's O? Go and check your notebook. No. Oh, no. Who can help me? How do you say fall in a different way? A U T. Vamos muy bien. A U T. Take your time. Don't worry. I can wait. You? It's you. It's not O. Very good. M. M. N. 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 M. N. N. So autumn mm -hmm. or fall. Very good. Don't forget that information. Puede ser que alguien se las mencione como autumn. Y ustedes, pero eso qué es? Okay, autumn or fall. So spring, summer, autumn or fall, and winter. Look at the sports. What sports do they play? Or which are the most uh, common that we play? Look at this one, golf, soccer, baseball, tennis, volleyball, swimming. So let me ask you, do you know what is the meaning of this one? Go skiing, go skiing. What is that class? What is this? Esquiar. Mm -hmm. yeah. Esquiar, muy bien. So, what is ice skating? Ice skating and skiing, what is the difference? Patinaje sobre hielo. Ah, there you go. ¿Cuál es cuál? Ice skating sobre hielo y skating uh, sobre tierra. Es en la nieve. It, both are and snow. Ambos son en la nieve, ¿ok? So, no quiero que confundan. Ice skating lo usamos con patines. Pero con skin, ¿qué tipo de instrumento utilizaríamos? Una tabla. Ajá, puede ser una tabla y puede ser también en otro escenario. En una, más que todo, colina, montaña, que tenga hielo, ahí se practica, ¿ok? So, it's not the same. How about hiking? This one, hiking. What is this about? Hiking. Yes. Yes, yes, exactly. Yes. Don't hesitate. No duden this information. Hiking, exactly. Hiking when you go by walking. Or in Spanish, I am senderismo, algo así. Hiking, escalar también. Uh, Hiking, very good. Any other? Todas nos quedan claras? Yes? No? Vocabulary that we don't understand. O todo está claro. Is it clear? Yes? Yes. Okay, so let's continue. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. 
in the fall I play football in the winter I play basketball. basketball try to give as many examples as you possibly can think about your family friends and co-workers and the sports that they play after you finish this activity share your work in our discussion forums okay so what are we going to do if you notice we are going to working groups i have the same information here in the spring in the summer in the fall in the winter okay let me see rebecca help me out to read the spring information information the spring in the spring in the spring people play golf play soccer very good edgar can you please read summer information please summer of course in the summer people play baseball play tennis play volleyball go swimming Great job, Carlos Alberto. Can you continue with full information, please? Good night, teacher. Uh, Villa Lobos. Yes, Villa Lobos. That's you. <laughs> okay, sorry. Uh, in the in the fall, play football. Go bike riding. Go hiking. Hiking. That's okay. Thank you. And Samuel, can you finish please with winter information? In the winter, people play home game, play basketball, I ice I, sk skating. Skating, very good. Skating, go skiing. Skiing, very good. So, what? sports do you play let me give you some examples what sports do you play and when look in the spring i play golf in the um, fall i play football Can you give me some other examples using winter and using summer, please? I'm listening to you. Go, speaking, go. Just listen. Yeah. In, in the summer, sweet, go swimming. I go swimming, very good. I go swimming. Give me an example class in the winter. In the winter, I play ba basketball. Okay, I play basketball. Very good job. So what are you going to do? Listen, I need you to get together in groups and you are going to write, let me see, eight, eight sentences. Dos por cada estación. Van a escribir en grupos. Eight sentences using this information. Once you have the sentences, we are going to go back to the platform and we are going to visit this section. Miren, the discussion group. You are going to click on add a post. Uno del grupo va a cliquear ahí, escribimos el título, sports, and you write the sentences. Escribimos aquí, miren, las diferentes oraciones. Three, four, five, six, seven, y así, ¿ok? Is it clear? ¿Está claro cómo vamos a hacer? Si se fijan, hoy vamos a postear nuestras respuestas. En grupos, escribimos eight different sentences about the sports that you play and when, when do you practice, okay? 
Is clear? Is not? Si está claro, clase? Yes. yes. Very good. So let me group you. Let's go to the breakup room. Teacher, yo estoy desde el teléfono. Yo no puedo meter a la computadora. Entonces, Ana María, yeah. en su caso, trabaje una por cada estación. Cuatro. Cuatro oraciones porque es individual y igual. Uh -huh. Me la dice luego, ¿ok? Si no puede postear, me la dice. Uh, Entonces, me voy a la plataforma para hacerla y yeah. después le digo. That's no. okay. Very good. So, here we go, class. Yo también estoy desde el teléfono. Perfecto, los que están desde el teléfono, Quiero, después te de agruparse. ¿en qué, apartado, ¿En qué apartado está eso para responder? Section number 5.1, 5.1. Después del video, Sports and Seasons Vocabulary. If you scroll down, it's here. En la parte de abajo del video, 5.1. So don't Gracias. worry. Los que están desde tengo que salirme de acá. Vaya, perfecto. Los que están desde el teléfono... Uh -huh. Si quieren igual, solo escríbanlas en su cuaderno para que no se me desconecten ni nada y luego me las compartan. Ah, uh -huh. uh -huh. perfecto. Ok, so here we go. Here we go. Very cute. Let me see. Okay. Don't forget to join Edgar, Joanna, Kristen, Alberto, and Kevin. Please. Sí, no hay problema. Eh, vamos a ver, dijo que en la aplicación, en la plataforma íbamos a escribir las preguntas. ¿Cuántas tenían que ser? Eh, dijo que iban a ser dos de, dos de cada una. Ah, sería dos, cuatro, seis, ocho. Ya, ¿verdad? ocho. Correcto. Ok. Eh, y no nos Ay, vamos a preguntar, así es. No. No, mande, perdón, perdón. Eh, no nos preguntamos así. En, por ejemplo, dijo que, que a... otro... Ajá, dijo que íbamos a decirlo en eh, depende de golf. Uh -huh. Le doy las dos de del verano. Ajá. De primavera, perdón. Spring. Ajá, uh -huh. spring. Sería in the spring. Uh -huh. I play soccer. Ok. The second. In the summer, people play. People. In, in spring, do you practice only? Only, ah, no fue la palabra, deporte. Pero serían dos de cada estación, dijo ella. Ajá. And then... Permit Ay, permitime que no, no tengo todavía la oración. Y mi interés está fallando. Está bien, no hay problema. Ya está acabando el tiempo, quizá. Ya apenas me voy a meter a la plataforma. Sí.
Did you finish, girls? Did you finish? Yes, mm -hmm. no? No. No. Yes, I'm finished. Very good. You still have two minutes, two more minutes. Did you finish? No, todavía no. Okay, don't worry. Take your time. Estamos muy bien del tiempo. Okay, go. Como, como realmente aquí solo dos, solo dos este, estaciones tenemos, verano e invierno. Yes. Just two. But you can practice vocabulary. Aunque no las tengamos, practiquemos vocabulary. Okay. Mm -hmm. so okay. Continue, don't worry. Mm -hmm. Mire una duda, ese deporte que está en el en summer que dice play basketball, eso o, porque aquí dice play basketball en winter. Uh -huh. I go. I go play basketball. ¿Cuál era la duda? No entendí. ¿Cómo? ¿Cuál era la duda de él? No entendí. Eh, dígale este eh... cuál es. This meeting is being recorded. Teacher. Tell me. Tenemos uh, verdad que, que teníamos que hacer dos por cada okay. estación. Yes, yes. Si le salen menos, pues don't worry, le hay que practiquen. Eh, ah, siempre sería este aplicándolo como yo hago esa actividad. O sea, yo yes, juego. Personal information. In the summer I play soccer. In the winter, ah, okay. and you give some examples, okay? Take okay. your time. Si uno de los tres tiene que subir la, la Solo la uno, ¿verdad? Yeah, just one. Si no, nunca vamos a acabar. Uno de los. Si quieren igual, alguien comparte pantalla. Y se le pone el nombre ahí del todo. No, solo que se vea el ejemplo. Y van digitando si quieren de una sola vez para que avancemos, okay? Alguien comparte okay. pantalla, uno digita y solo hablamos. Speaking time, okay? Okay. 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 Tú tendrías ya, tenía ya la plataforma, ¿verdad, Sandra? Sí, ahorita se las comparto. Espérame, déjame acordarme cómo se comparte aquí. En la flechita, ese en medio. Hi, guys. ¿En qué sala estábamos? O los asigno a cualquier sala. Because I have Joanna and Yesenia. ¿Qué grupo estaban, chicos? Teacher, eh, yo estaba con Karina, pero este, mi internet está fallando y me sacan el, ah, el okay. Okay. Don't worry, ya casi volvemos. Entonces aquí, si quieren. A mí también me sacó, oh. teacher. So, don't worry. ¿En qué grupo estaba Yesenia? No recuerdo con quién era, pero me sacó. Bien, chicas, las voy a enviar a la sala 3. Tal vez, okay. si no, nos quedamos acá. Ya casi vienen en un minuto a las 30, volvemos todos, ¿ok?
time to go back. Did you finish or do you still need more time? Did you finish or not? Yes. Okay. Yes, finish. You finished. Wow. Okay. If you need more time, just let me know. Okay. Si no hemos terminado, mientras I check the attendance list, you can finish. Okay. Don't forget, just one of the group is going to write the examples in the platform. Solo uno tenía que escribirlas en la plataforma. Okay. Para que no nos tomáramos todo el tiempo. So, I'm going to check the attendance list. Please stay here or present. Veamos. Así, porque así los puedo ver. Si no, no lo veo. Okay, here we go. So, empiezo con Adriana Gretel González. Present. Very good. Ana Karina Orellana. Present. There you go. Ana Maria Sass. Present. Carlos Alberto Cabrera. Carlos Alberto Villalobos. I'm here. Cristian Adonai Ramírez. Cristelia Rosalina Jiménez. Oh, Cristelia me escribió. Let me see, Cristelia. También aquí está. Cristian Alberto Reyes. Present. Edgar Francisco Galeano. Present. Eric Sigifredo Hernández. Present. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Joaquín Antonio Chévez. Joaquín, let me see, Joaquín. Hi, Joaquín. Say present, Joaquín. Bueno, quizás está fallando la... Joana Beatriz Rivas. Present teacher. Jorge Alberto Hernández. Present. José Armando Hernández. Present teacher. Juana Beatriz Díaz. Juana. Por ahí vía Juana. Check. No, bueno, tal vez tuvo problemas. Catherine Larifa Sánchez. Present teacher. Kevin Alexander Hernández. Kevin. Tengo muchos Hernández, ya se dieron cuenta. Marlon Ovidio Escalante. Present. Rebeca Abigail Calderón. Present teacher. Roxana Beatriz Marroquín. Samuel Eduardo Pineda. Present. Sandra Cecilia Munguía. Sandra andaba por ahí, ¿verdad? Present. Ahí estamos, no, Sandra. Sí, sí. Aquí estoy, aquí estoy. En Yesenia Claribel Cruz. Present. Bien. ¿Alguien que no haya mencionado? Tengo a Kevin. Tengo a Juana. Estelia solicitó permiso. Lo mismo que Cristian Ramírez. O Carlos Cabrera. En that seat. ¿Los mencioné a todos? Sí, no. Sí. Estamos bien. Bien, clase. Yes. So, let me ask you, what sports do you play? What sports do you play? 
Les doy mis ejemplos. I play soccer. I don't play soccer. Solo un ejemplo. I play soccer. Yes, tell me. Eh, no sé si no me escucho. Marroquín. Let me check again. Es mejor que nos aseguremos ahorita que, que dé la asistencia así. Yes, aquí está. Sí está. Está la asistencia. Don't worry. Thank you. You're welcome. Muy bien, siempre asegúrense que quede, si se fijaron, van contabilizados los minutitos por clase, ok? So, don't worry. Here we go. What sports do you play? What sports do you play? Give me the examples. ¿Quién me da los ejemplos? Let me see. El primero que me aparezca, Eric. Eric, deme tres ejemplos, Eric. Three examples now, please. Um. In the spring, uh, I play golf. In the uh, I play golf. Y el otro es in the spring. I saw I I saw in the park. No, pero, pero, pero. I <laughs> play. Uh -huh. Don't forget. Solo decimos primero in the, y luego decimos la estación in the spring, in the summer, in the fall, in the winter. And then we give the personal information. I play, I play, okay? So, okay. go in with the, the last spring, one. Go. Mm -hmm. In the spring, um, play golf. Very good. Um, Play. Perdón. Ya me confundo. No, but that's okay. Los ejemplos que ha dado están muy aceptados. Excellent job, Eric. Eh, Rebecca, give me two. And Amna María, then you give me two more examples. Go, girls. In the summer, I go swimming. In the summer, I go play basketball. In the winter, I go play hockey. Okay. okay. Hockey. Very good. Ana Maria, now you. Uh, yo le voy a decir de las mías, las cuatro yeah. mías. Que That's okay. okay. You're four. Okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. In the spring, I play soccer. In the fall, I go bike riding. In the summer, I go play tennis. In the winter, I play hockey. Very good. Excellent examples. So after this, look, what do we have? I need to get more information. Ya sé que deportes juegan y cuando, but look, if we go back to the platform, we are going to watch a video that is related to this information. We need to get more information. No nos quedemos solo con esa información. ¿Qué más podemos indagar de los deportes? Look, here we go. We Did still you have, have a question. Tell me. Uh, what about the play piano? Is a sport or is a, another thing? Yeah, I guess it's not a sport. Sería eh, like an activity. It's just a Activ general activity. Yes, I play. Yes. So don't forget that we have play. El verbo play. Que lo utilizamos tanto para instrumentos como para también deportes. Okay, so play. Mm -hmm. Okay. Activity. Very okay. Activity. So look at this one. Five. Point two. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. Al final de esta clase, aprenderán cómo formular y responder preguntas interrogativas con el WH en presente simple. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. 
look at this conversation and the illustrations that we have right now. Vamos a omitir un cierto grupo de ejemplos para que nosotros hagamos los nuestros, okay? Sometimes it's not necessary. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of compliment. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Okay, let's go back to the platform, to the exercise, I'm sorry. If you notice, we have been talking about I play. 
In the spring, I play golf. In the summer, I play basketball. So, this is one of the examples that we have. Simple present WH questions. That is not difficult to use at all. Si ya tenemos esa respuesta, ¿qué pregunta deberíamos de usar? Los ejemplos que anteriormente escribimos. Miren. In the spring, I play basketball. Tengo mi respuesta. ¿Cuál sería mi pregunta? Les estoy indicando cuándo lo estoy haciendo. In the spring, I play basketball. How often do you practice basketball? When do you practice ah, basketball? How often or when? When, 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 when do you practice? When, when do, you do you practice? practice? Very good. But let's go to the main example. The conversation starts like this. What sports do you play? I play soccer and basketball. I play soccer and basketball. If you notice, cuando nosotros usamos what, damos libertad a que ustedes respondan con un ejemplo, dos o tres. ¿Cuántos deportes puedo mencionar? Los que ustedes quieran. What? Sports do you play? I play soccer, basketball, tennis, and baseball. You can give just one example, or if you want to mention more than one, that's okay. What sports do you play? I play soccer and basketball. So let me ask you, Rebecca, what sports do you play? I play basketball. Very good. Jose Armando, what sports do you play? I play soccer. You play soccer? Sandra, what sports do you play? I go swimming. Very good. Adriana, what sports do you play? I go uh, basketball. I play basketball. I play basketball. Very good. Marlon, what sports do you play? Marlon, uh -huh. what sports do you, you play? Hear me? Yes, I can. Okay, can you repeat? Of course. Please. What sports? What sports do you play? <coughs> mm -hmm. Here, 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 here. What sports uh, do you play? I play. I play. Mm -hmm. Okay, the, the, this picture. I'm sorry. I play soccer and basketball. Oh, very good. I play soccer and basketball. So those are your examples. So what sports do you play? Now, ya les pregunté cuáles juegan. Identificamos qué información. Cuáles. What sports do you play? Now let me ask you. Who do you play with? Who do you play with? With your family? with some friends from work, with, um, I don't know, ¿quiénes, con quiénes más podemos jugar? Who do you play with? Who do you play with? with I family. play with my daughter, neighbor, with friends, with your siblings, okay. Family. With your daughter. <laughs> Got her. I'm sorry. With you. From work. Okay. People from work or friends from work. From work. Companions or partner. With your partner. Very good. Why not? With the roomie. Partner. With your roomie. Very good. So who do you play with? We have a lot of options. Con quien juegan? Basketball, soccer, you go swimming. I play with my friends. I play with my siblings, with my daughter, with my son, with my coworkers or friends from work, with my partner and with my roomie, okay? 
Who? Who do you play with? Now let me ask you. Where do you play, Claudia? Where do you play? Where do you play? Go, Carlos Villalobos. Where? Uh, teacher, a question. Uh, in the in the sentences, uh, partner and companion are similar or no? Partner, partner. Aquí le hacemos referencia cuando decimos partner. Y la otra era partner. Companion. Uh, yes, pero en este caso partner es más que todo eh, una pareja sentimental. My girlfriend, my boyfriend. It's just like mm -hmm. the category, la categoría. Mi pareja. Okay. It's like the general expression. Pero okay. si queremos ser específicos, podemos decir with my husband, with my wife, with my girlfriend, or with my boyfriend. That's okay. Muy bien. So, any other questions? Muy bien que pregunten, chicos. Yes, no? Let's continue then. Sigamos. Where? Where do you play? Where do you play? Where do we usually play? I play soccer on the street. Oh, that's more My fun, right? At night. At night. After the class. <laughs> no, before. Oh, before the class. Oh. Uh -huh. I, play, I play soccer in the park. Then at the park. Do you have a park near home? Yes. No? Tienes un parque cerca? Yes. Yes, okay. Mm -hmm. On the street at the park. Mm -hmm. Donde más clases? Deme más lugares. In the pool. Ah, oh, okay. In the pool. In the beach. Okay, at the beach. In the river. Uh, why not? In the river. No sé cómo se dice una cancha así como de fútbol, pero no sé cómo decir. Sería igual que el parque. ¿Cómo decimos cancha? C-O-U-R-T. Court. Mm -hmm. And we can be specific. Podemos ser específicos. Mm -hmm. Miren. Basketball court. Mm -hmm. Baseball court. Soccer court. ¿Qué otras existen? Um, volleyball court. 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 Uh -huh. Esa es una cancha. Y uh -huh. miren el ejemplo. Decimos gym. Muchas veces a las canchas techadas, que son espacios muy amplios, le llamamos también gym. Gym. No es, no es en sí el gimnasio donde se va a hacer ejercicios, pesas, cardio, no, le llamamos también a esa área techada un gym, ok we play at a gym near the office o también lo más común es court, cancha sí, como esa sería como el gimnasio nacional, verdad, algo así ajá, que es techado, muy bien ese ajá. tipo de lugar, techado gimnasio uh -huh. nacional, esa es la referencia que podemos tener como gym gimnasio nacional Court, court, very good. Eso se dice cancha. There you go. Stadium, could be. Add to the stadium, very good. También. Sí. Stadium. A lot of places. Where do you play? Where? Now, how often? For this case, we can use the adverbs of frequency or time expressions. Adverbs of frequency, once a week. Twice a week. Do you remember the meaning of this one? ¿Qué significa esto? Once, twice. ¿Qué es esto? Una vez. Una vez. O dos veces a la semana. Vez, a la o semana. Dos veces, perdón. ¿Y cómo decimos tres veces? ¿Hay alguna expresión? Three times. Three times. Exactly. De tres en adelante es times. Ok. So once, twice, three times a week four times a week. How often do you practice sports or the sports that you practice? How often do you practice? Once a week, twice a week, three times a week, and so on. When, when do you practice? 
when do you practice class? On Tuesday, on Sunday, right? On Sundays, on Saturdays. Mm -hmm. Saturday. On Saturday, right? Monday. On Monday, very good. And what time? What time do you practice? What time do you practice? We need to be specific in this one. I practice at six on Monday before my English class, after my English class at 10 p.m. So what sports do you practice? Very good. So what time do you practice? Mm -hmm. In the Sunday, eight o'clock. At eight o'clock, wow, that is early, muy temprano. So what, who, where, how often, when and what time. Very good. Entonces, clase, les pregunto. Esta, más que todo, quiero dejarla clara. Si se fijaron, hicimos una referencia específicamente con esto. Who do you play basketball with? Se escucha mucha interferencia. Ahorita, ahorita, tranquilos. Ya, ya, bye. Who do you play basketball with? Si se fijan, este tipo de oración siempre va a ser de esta manera. ¿Con quién? ¿Recuerdan de qué otra manera podemos redactarla? Who do you play basketball with? Esta es la más común en inglés, pero también existe una forma más formal que casi no se usa, pero sí es aceptada. No. With, with whom? whom? With whom? ¿Con quién? With whom? Y lo mismo, do you play basketball? Es más que todo el orden de la oración. Who do you play basketball with? With whom do you play basketball? Okay. With whom do you play tennis? With whom? Esa M, teacher, va a propósito. Sí, este whom también es una expresión que utilizamos para eh, solicitar información de con quién. Sería incorrecto si decimos with who, no, whom, 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 con quién, ¿ok? Entonces esa M sí va, sí es a propósito, ¿ok? Whom. Ok, gracias. Bien. If you notice, utilizamos todo esto para que to get specific information para obtener información detallada si nos vamos a la plataforma you are going to find out the first knowledge checked that is related to this topic look we have a conversation between a and b están hablando de sports y le dice i watch sports on television every weekend Really? What sports do you like to watch? Soccer, it's my favorite. Entonces, ¿cómo averiguo qué opción es la correcta? Aquí le dice, on Sundays afternoons. ¿Qué tipo de información le está dando? On Sundays afternoons. ¿Cuál de todas esas sería? Cuando. Cuando. Practice. Cuando practicas? On Sunday afternoon. ¿Y cómo decimos eso? Miren. When. Practice. When. Very good. So, what is the correct one? It's when. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. Veamos la siguiente. And do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big television. ¿Qué información obtuvimos? He's at asking about the play. Ajá, quiere saber del lugar, del lugar. ¿Cuál usamos para play? Where? Where? Ah, very good. Where? Where, very good, where? Bien, so let's go back to the platform. Veamos si tiene sentido nuestra oración. Where? And 
where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big television and so on. Y así van a continuar con las tres que les restan. Leamos la opción correcta, o sea, de acuerdo a la pregunta. Les voy a compartir este cuadrito para que nos vayamos basando, ¿ok? ¿Cuál utilizo? Si what, who, where, how often, when and what time. Les pregunto, ¿para qué utilizamos las WH questions? ¿Para qué las utilizamos? Para dar información. Para hacer una pregunta específica. Eso. Bien. Pero más detallada, para obtener información más detallada. ¿A qué hora? Si se fijan, lo primero que le preguntamos, what sports do you play? ¿Cuáles juegas? Una vez obtuvimos la respuesta que era básquetbol, ya puedo preguntar a dónde, a qué horas, con quién juegas, qué tan usual o qué tan frecuente juegas. Es para obtener información más detallada, ¿ok? Para eso sirven las WH questions. So, questions about this. Les pregunto, ¿qué aprendimos ahora? Let me hear you. Yes. Class, come on, tell me. ¿Qué aprendimos? Vocabulary is about sports. Sport. Vocabulary about only sports. No. About no. season. Eh. Season as well. Lo practicamos porque eso ya lo habían visto. Seasons. ¿Qué más usamos? WH questions. To get. A person. Exactly. To get a specific information. A specific information. Comments, questions, preguntas sobre esta clase. ¿Cómo eh, estuvo? Hay preguntas. Necesitamos más no. ejercicios, ¿no? Sí está claro. Yes. Yes. Yes, it is all. Yes. Yes. Very good. So, so don't forget, I... no, no olvidemos tomarnos tal vez ahorita un ratito. Finalicen con la sección 5. Punto... ¿Cuál es clase? 5.4. 5.4. Four, para que I, have, yes? I have a little problem with um, the 4.9. I don't remember exactly because when I try to, to finish um, the equation, mm -hmm. so in the, in the finally, yes. I don't, I don't, I don't finish because I don't know. I don't, the platform don't get me. This one. Uh, the, the, give me uh, one second when I found. Um, 4.9. No. Only, only, only one, uh, only one uh, phone. Uh, because this is the last one, 4.12. Is it this one? All right. No, lo que pasa es de que no puedo ver la, la pantalla porque bueno, estoy dando no. el teléfono, entonces tengo que ah, salirme bueno. del, del no, no, Zoom para poder entrar. Si no, igual, envíanos al chat de la clase sí. para que entre todos podamos ver qué pasa, ¿ok? ¿Sí? Y que sí pueda finalizar eh, sección número Que De cuatro. hecho, de es hecho ya la, ya la terminé, pero en las últimas dos, en la, en la ah, 4.9, este, cuando pongo la respuesta, no me las... No me la reconoce. Veamos, Marlon, ¿cuándo fue eso? ¿Fue ahora o cuándo fue? Marlon. No, no, es verdad, porque en la sección 4, Marlon antier. todavía aparece con 0%, Marlon, sección 4. Ajá, y ya la, ya la completé, de hecho. Ajá, no sé si es que no han actualizado o qué será. También José Armando me aparece 0. Joaquín. Cristian Adonai Ramírez. Y... Carlos Alberto Cabrera. Los demás, si sí necesito que también a Edgar Francisco le aparece el 33%, tratemos de subir por lo menos hasta el 80%, ¿por qué no al 100%? Y también tengo a Roxana Beatriz, me parece con un 67%. Veamos. Sí, yes. Eh, la sección 4, yo la terminé. Sí. Ah, bueno, entonces quizás 
pasa que no está actualizado. ¿Dónde puedo consultar cuál es el progreso de mi curso? Tomémonos solo un minutito más. Me es importante esto para que se fijan. Está aquí curso y a la par dice progreso. Progress. Progreso. Aquí les va a dar sección por sección. Sí. ¿Okay? Sección 1, 2, 3, 4, 5 y tiene que aparecerles el 100%. Aquí les muestra sí, en qué tarea no solo, me, uh -huh. solo me aparece la, la barra. Porque sí, estoy aparecen barras. Teléfono. Ajá. Ajá, eh, pero, pero no sé, es la única, la, bueno, de la plataforma, son las únicas dos preguntas que me hacen falta. Bueno. Y ya se ha terminado, o sea, ya terminé todo. Pero no sé por qué no, 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 me, no me acepta. O sea, o yo me estoy equivocando. Uh -huh. ¿Al momento de contestar o okay. qué? Sí, si aparece en rojo es porque está incorrecto. Envíanos esos Pero... screenshots y vamos a ver en retornos cómo resolvemos. Si no, mañana nos tomamos el tiempo de que tú compartas pantalla y veamos cómo resolver esto, ¿ok? ¿Sí? Ok. Bien, class. Si no hay más <coughs> preguntas, comentarios, we are going to stop the class here. Thank you so much for joining. Have a great night. See you tomorrow. Okay. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye.